Dan yang kita nak beralih pula ke saingan MPL MY yang kini memasuki peringkat playoff. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai peluang pasukannya, tim SMG kita ada mid laner Zaim Sempoi serta pengurus pasukan Benny Lai. Hi guys, how are you? Hi. 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 Terima kasih kerana sudi datang ke Nadi Arena pada hari ini. First of all, congratulations. Tahniah kita ucapkan atas kejayaan di regular season selepas tamatkan saingan uh, dengan keputusan yang hampir cemerlang yep. 9-0-18-1. Maybe nak share sedikit apa kunci kejayaan pasukan. Maybe Benny boleh start dulu. Sebenarnya kami pun tak expect kami boleh capai result ini. Oh. So dari minggu pertama sampai akhir minggu kami just main satu game, satu game saja. Hmm. Tak fikir banyak pun. Hmm. Hmm. Tapi what do you think yang membawa you guys kepada kemenangan? I rasa usaha semua hmm. pemain, termasuk pemain. Uh, coach yep. dan juga kita ada uh, psikologis juga yang oh. membantu satu satu pasukan. Mm -hmm. Alright, mm. okay. Uh, nak tanya Zaim sebelum kita mm. nak tanya dia kepada soalan-soalan berkaitan dengan e-sports. Kenapa Zaim sempoi? Uh, sebab awak masih terasa sempoi. <laughs> tak tahu dia macam random punya nama. Random uh, nama. Tiba-tiba saja nak letak. Sebab semua letak lah. Tapi mesti sebab dia sempoi. So kau kongkong rasa dia sempoi kan? So, sempoi lah Zahim ni. Zahim sempoi. Okay. <laughs> Tapi um, macam yang Benny katakan tadi, korang mm. tak expect pun sebenarnya nak cemerlang kan? Mm. Tapi mm. macam mana boleh sampai ke tahap tu Zahim? Dia sebenarnya banyak faktor juga lah. Mm. Uh, dia pujian ke atas barisan kejurut-kejurut latihan dan pemain juga lah. Sebab okay. work as a team kan? Mm. Mm. Itu je lah mm. yang saya boleh cakap. Okey, uh, mungkin Zaim nak share juga lah mungkin pengajaran yang paling berharga dalam pengalaman beraksi di regular season yang boleh dibawa ke aksi play off pula nanti. Hmm, bagi saya mungkin sebab kita orang kan tak ada kalah lagi regular season ni, hmm. so mungkin kita orang ada satu je kalah, kita orang mm -hmm. satu je kalah lawan todak one game je, mm -hmm. and then kita orang kena belajar adapt bila takut kat play off nanti bila kalah satu game so kita orang kena cepat reset mental lah. Mm -hmm. ha, Ra mungkin. Rasanya kekalahan kepada todak tu. Apa sebab utama dia? Sebab semua you guys dah menang dah. Mm -hmm. Kecuali berdepan Todak. Satu game je. Hmm, satu game je. So kenapa sebenarnya? Sebab lawan Todak tu first week. Okay. So mungkin dia orang try-try, kita orang pun try-try. then Engine tak panas ya, lagi lah. Ya, hmm. baru awal kan. Hmm. So, mungkin kalah tu mungkin bagi saingan lah. Nak, nak apa, kekalahan kepada Todak di minggu pertama tu bukan... It's actually, todak ramai yang kenal mereka kan. Hmm. So nak bounce back tu macam mana? Uh, management, coaches membantu pemain-pemain dengan psikologis sekali. Macam mana korang membantu mereka hmm. bounce back? Boleh dikatakan pada masa itu kita kalah pada game itu kan. Hmm. Mungkin kalah awal tapi sampai akhir-akhir uh, kita actually macam comeback lah. Okay. So hanya mungkin satu mistake, uh, wrong move saja kita hmm. kalah game itu. Pada masa itu saya ingat balik suasana masa itu pun masa mereka kalah pun tak ada macam mental. Rasa hmm. masa mereka shock lagi, oh. Ini ialah pertandingan start ke sudah. Ya, memang. So that's why untuk masuk ke game kedua pun okey. Game tadi ketiga kita pun macam pengalaman like kita menang dulu nanti todak comeback. But, tapi mereka uh, pemain sangat apa itu kita panggil present. Dia mm -hmm. boleh menang fikir balik macam mana atau itu uh, permainan dan menang balik. Masih lagi boleh apa mm. come up with strategies apa semualah. Ya. Yeah. Oh. Okay. Mereka tak panik lah boleh katakan. That's good, that's good. Yeah, respect lah sebenarnya sebab uh, mostly kalau orang kata first game dah kalah ni selalunya mental akan terganggu. Tapi ni tak, satu tujuh yang kalah and then the rest you guys boleh menang. Okay. Uh, menjelang game pertama pada 27 April, mungkin ada apa-apa yang Zaim risaukan tak sekarang ni? Ataupun macam dah memang almost ready lah. Hmm, risau tu tak ada, just kita orang well prepared lah sebelum pay off. Hmm, tak ada apa-apa hmm. masalah so far? Uh, mungkin setakat ni tak ada lagi uh, kita just fokus training lah mm -hmm. dan kita tutup hole-hole apa yang kurang lagi so dan ke fix mistake kekerapan training menjelang game pada 27 April ni ada perbezaan mm. dengan macam last time punya match atau macam mana kan lebih intense yes. macam mana training yang sebelum ni dengan ah, playoff dengan ni training untuk 27 ni mungkin playoff ni lagi uh, lagi apa kita buat extra homework lah mm. buat lebih dan mm. lagi detail lah mm -mm. Sebelum daripada sebelum-sebelum ni lah. Before 27 April ni, mesti macam Zahir mesti nak beraya kan? Hmm. Macam mana dia punya cuti? Eh? Sebenarnya kami satu tim masih uh, training lagi. Okay. Tapi ialah uh, hari Khamis ialah last day lah. Untuk oh. mereka uh, balik kampung untuk beraya. Cuti raya berapa lama? Uh, clashing schedule, tiga hari saja. Oh, tiga hari saja. <laughs> yeah. Tapi okeylah sempat juga nak beraya. Tapi mereka faham pun kerana ini pertandingan kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, Ben, it happened to be... Um, 
the next match will be on 27 kan mm. so um, ada sedikit break raya break untuk mereka mm. ni akan ganggu momentum mm. um, tim SMG tak Benny? Uh, sikit ada okay. tapi kita pun macam prepare mereka punya mindset ini kita pun tak boleh stop mereka balik raya kan mm -hmm. so kita prepare untuk that uh, lost momentum yang ramai kita masih ada masa lagi untuk cari balik untuk tim SMG sendiri mungkin break paling lama mereka pernah hadapi berapa lama Benny? Uh, masa kami kalah semua tiga bulan. <laughs> <laughs> itu kerap sampai tiga bulan tu. What a uh, comeback yeah. story ya. Eh. Now <laughs> boleh menang banyak eh. Dulu tak adalah kalah. As, 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 as saya cakap tadi kita pun tak expect ni. Ah, tapi tak apa-apa. Uh, uh, Satu cerita yang best lah untuk dikongsikan dengan yep. semua peminat-peminat sukan ni kan. Okey, SMG bakal bertemu dengan pemenang antara Homeboys, Red Esports ataupun RSG Street nanti. Tapi antara tiga tim ni kan kalau Zain personally, personally lah prefer nak bertemu siapa? Uh, sebenarnya saya tak kisah nak jumpa siapa mm -hmm. cuma kalau ikut performance sekarang dekat standing dalam regular season tu homeboys yang paling perform lah tapi no wonder playoff anything can happen lah mm -hmm. so saya tak kisah lah masa tapi yang paling power siapa tadi yeah. Zaim homeboys homeboys ok record dia orang tengah cantik no lah sekarang nombor dalam liga ok um, kalau macam antara tiga pasukan ni pasukan mana yang Zaim rasa kalau jumpa memang SMG ada kelebihan hmm, homeboys rasanya Sebab kita orang pernah lawan homeboys dekat regular season okay. Macam diorang bagi saingan lah So mungkin kita orang dah So you tak nak prepare. kerja mudah lah yes. mm -hmm. You nak kan daya saing tu Ingatkan yeah. dia nak cakap dia ada two teams Tapi dia cakap homeboys Walaupun homeboys tu tengah on top of the league uh -huh. yes, Tapi bagus lah Tak nak yang ni lah kasi yang wow. nak bersaing lah Wow, like the spirit Memang sampai lah Zahir ni Memang sampai Awas <laughs> kan, kita sampai kata awas, watch out Okay, untuk fans-fans SMG yang maybe nak uh, dapatkan perkembangan ataupun nak update tentang tim SMG ni how can they do that maybe ada Instagram YouTube ke apa ke yeah. TikTok ke dia boleh follow kita ada YouTube so team SMG official uh, mm -hmm. Instagram juga TikTok juga dan Facebook empat channel ni uh, ada apa nak follow boleh follow uh, empat social media ni lah mm -hmm. mm. uh, Benny mungkin boleh share juga um, kalau ada fans yang nak hadir ke saingan playoff nanti di mana macam mana ada kenakan bayaran ke untuk mereka hadir Okay, I think MPL Muntun dia akan buat Grand Final ni percuma. Mm -hmm. So, as long as mereka register, mereka pergi ke Stadium Jawa dekat Bukit Kera, mereka sudah boleh nampak apa-apa uh, all the competition that going to help mm. dari 27 hingga ke 30 April. Register kat mana tu? Stadium Jawa atau Bukit Kera? Yeah, stadium Jawa, uh, Stadium Jawa Bukit Kera. Yeah. Register kat mana tu, Benny? Mereka ada kena cari daripada uh, Instagram MPL Malaysia lah. Okay, ada diumumkan dekat situ yeah, lah. lah. Uh. Alright, okay, good luck. All the best kepada All anda best, semua. Zaim. Thank you, Benny. Okay, thank, thank you, Benny. Thank you, Zaim. Hopefully, boleh dengar banyak lagi cerita kejayaan. Yes, Zaim Sampoi. Zaim Sampoi and Benny. Okay. <laughs> thank you so much.